Mónica Long de Ripple, la presidenta de Ripple, ha hablado durante el día de hoy en Bloomberg. Vamos a ver lo que ha dicho la presidenta de Ripple sobre la incertidumbre sobre las criptos y ha dicho que Gary Gensler de la SEC ha estado en senda de guerra. Vamos a escucharla, ¿vale? Porque creo que es importante todo lo que va diciendo eh, tanto la presidenta como el cofundador, como el propio CEO Brad Gallinghouse, todo el mundo, los altos ejecutivos de Ripple, creo que es importante. Bueno, pues nosotros como holders saber la posición que tiene Ripple y cómo están las cosas, cómo se están marchando las cosas en Estados Unidos. Os pongo el vídeo. ¿Cuánta incertidumbre todavía queda? Porque cuando pienso en el panorama de incertidumbres, la lista es larga. Abarca desde monedas estables hasta exchanges. Yes. ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, si miramos a nivel mundial, muchos países lo están haciendo bien y están liderando el camino. Tomemos como ejemplo Brasil, Singapur, Hong Kong, el Reino Unido y Europa. Europa creó un marco llamado MICA que reunió a 27 estados diferentes para crear un marco claro sobre cómo regular los criptoactivos y sus casos de uso. En Estados Unidos se ve mucho caos y confusión. Así que realmente nos gustaría ver más liderazgo por parte de nuestros responsables políticos en el Congreso. Hay reguladores como la CFTC que realmente se están esforzando por comprender y tomar una posición sobre algunas de estas tecnologías y algunos de estos casos, publicando un documento sobre DeFi. Y luego, por otro lado, está la SEC, que ha tomado, quiero decir, francamente, el presidente Gary Gensler ha estado en pie de guerra durante varios años solo a través de acciones de cumplimiento y realmente no brindando ninguna claridad regulatoria. Escucho Warpath y pienso al mismo tiempo que durante el último año hemos visto productos ETF permitidos en los Estados Unidos para Ether y para Bitcoin. Así que no me parece necesariamente que haya una administración o una SEC que haya sido realmente hostil a las criptomonedas. ¿Qué le dirías a alguien que te respondiera con ese argumento? Tenemos que agradecerle esto al sistema judicial. La SEC realmente quedó acorralada allí. Y hemos visto a Estados Unidos. Los tribunales, a través de una serie de casos en el caso de Brasil sobre el ETF, proporcionaron una manera de avanzar en el caso de la SEC contra Ripple. El año pasado, Estados Unidos. Los tribunales dictaminaron que XRP no es un valor. Eso es genial. Esto crea claridad para nuestra industria y para nuestro negocio. Bueno, pues como habéis escuchado, la presidenta de Ripple, Mónica Long, pues que también está exigiendo, bueno, pues una claridad regulatoria a los Estados Unidos, carecemos de ello. Eh, bueno, al fin y al cabo, lo que tiene que hacer es que, que haya cambios en Estados Unidos. Una de dos, que haya cambios en, la, en Estados Unidos, tanto en la SEC como en la FED, pero más bien en la SEC de Estados Unidos, o que Ripple se marche de Estados Unidos hacia otro país, como por ejemplo Dubai, como... Bueno, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, eh, Europa, no sé, una, una zona, una, eh, una franja o zona geográfica en la cual pues, haya claridad regulatoria para que puedan trabajar, porque si no, realmente lo que están haciendo es retrasar las cosas. Veremos a ver, yo pienso que con las elecciones va a haber cambios, estoy seguro que va a haber cambios, eh, por lo menos en materia de regulación de, de criptos, de criptos seguro que vamos a ver algún presidente ya sea Kamala Harris o Donald Trump, de una manera u otra van a regular el mercado de criptomonedas porque es que no les queda otra. O regulas el mercado o te quedas atrás. Y realmente lo que te estás ganando es, eh, bueno, pues el demandas porque hasta ahora hemos visto como la SEC de Estados Unidos ha iniciado un montón de demandas, ahora ya están empezando a espabilar las empresas de cifrado como Crypto.com que presentó su propia demanda contra la SEC. Cuando empiecen las empresas a demandar a la SEC porque lo que está haciendo es destruir una industria y que está demandando por demandar sin ningún tipo de, de justificación, pues creo que ahí ya van a empezar a cambiar las cosas. Y de hecho, lo que necesita la SEC de Estados Unidos para cambiar es una buena derrota. Y creo que está por el camino. La derrota va a ser la de Ripple, ¿vale? Van a ser para ellos. La, esa derrota va a ser, va a doler mucho. Porque recordamos que si pierden la apelación, que de hecho no lo han presentado de forma oficial, eh, van a pagar la multa. Entonces, daros cuenta de que va a ser un palo gordo porque son más de 125 millones de dólares a abonar. 
Entonces, esa va a ser la excusa perfecta para despedir a Gary Gensler, ya que, bueno, pues ha traído pérdidas y que no, bueno, pérdidas, derrotas, ha traído todo y que no ha regulado absolutamente nada. De hecho, no hace falta ni siquiera que pierda contra Ripple ya la apelación. Yo creo que ya el siguiente presidente lo que va a hacer es echarlo porque Gary Gensler no es competente para regular, no sabe regular, ¿vale? De hecho, están mmm, dando vueltas porque no hay... Eh, bueno, pues pienso yo competencia, no hay conocimiento como para regular el mercado Así que no me preocupa porque es cuestión de tiempo al fin y al cabo O sea, no preocupa porque va a acabar pasando, una regulación es necesaria Tarde o temprano, ya con esa regulación pues ya no habría ningún tipo de problemas Pero claro, a día de hoy, sin eh, claridad regulatoria, pues es un poco, un poco complicado todo en Estados Unidos Así que nada chicos, habéis escuchado conmigo a la presidenta de Ripple, Mónica Long, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nada chicos, hasta el próximo vídeo.